，过于持续的，会属于鼻土天人，非水谷生。什么叫水谷生？我们这个世间的人生呢，叫水谷生。大家都知道，人体百分之七十是水分啊。啊，养这个身体啊，是要稻谷啊、粮食啊，来养这个身体啊。我们缺少水呀、啊，缺少谷啊，这个寿命就不能维持下去。西方极乐世界不需要。啊，它不是跟我们的体质完全不相同。啊，他们是金刚不坏身，不需要饮食。啊，经上讲饮食是什么意思？是习气。我们初到极乐世界不久，常常想：哎，怎么好久没吃饭了？这个念头一动呢，好。饭菜都在面前了，啊，吃不吃呢？不会吃。现在现钱，这我现在不需要了。这娑婆世界东西，我不需要了，立刻就没有了，啊，就不见了。啊，一切变化所作啊，所以极乐世界的人亲近成就。需不需要沐浴、洗澡？不需要。那那为什么还在下水呢？那水里头，下面这两句说出来：“随意收落，荡出心口。”哦，它有这样的好处。啊，沐浴在水中啊，那是享受。啊，他能把我们的无始劫来的烦恼习气啊，给洗刷掉啊！啊，所以身心舒畅。啊，那换一句话说，极乐世界人。泡在七宝池里干什么？断烦恼，开智慧。他有这样殊胜的功德了啊！念老在此地给我们解释、回溯这一段的意思啊，意味。彼土天人，莲花化身，非以饮食、饮水、食苦以为生命。他不需要，跟我们完全不相同。啊，本来清洁，何须洗浴？啊，沐浴他不需要啊，该随意乐而已。未出心口，是为了断他的烦恼习气。心口消除，烦恼习气断了，自然神开体悦。啊，精神特别好，啊，身体。舒畅。